வெல்கம் டு பியூலாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா தம் பிரியாணி நார்மல் பிரியாணியோட இந்த பிரியாணி செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க எங்கள் சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தம் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா அரை கிலோ சிக்கன் இரநூறு இரநூறு கிராம் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணிட்டு அதை பொறிச்சு எடுத்துருக்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது வந்து சில்லி பேஸ்ட் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை மஞ்சத்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் நெய் கரம் மசாலா இது வந்து பிரியாணி மசாலா கடையில் கிடைக்கும் அந்த பிரியாணி மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் தயிர் ஐம்பது கிராம் தேவையான அளவு புதினா அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்குறோம் அதனால் அரை கிலோ அரிசி இதை வந்து ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்ல நேர்த்தியான பாஸ்மதி ரைஸாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு எலுமிச்சப்பழம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எதில் பிரியாணி செய்ய போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தை முதல்ல எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் வந்து அந்த பாத்திரம் எடுத்துருக்குறேன் அதில் வந்து அரை கிலோ சிக்கனை நான் போடுறேன் இப்போ இது அந்த அரை கிலோ சிக்கனில் நம்ம என்னென்னலாம் மிக்ஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போடுங்க தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டாவது வந்து மஞ்சள் தூள் பிரியாணி மசாலா ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா வந்து கொஞ்சம் தான் எடுத்துட்டு வச்சுருக்கோம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தான் அதை அப்படி போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நார்மல் பிரியாணிக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டுலாம் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கறி போட்டு வதக்கிட்டு நம்ம பிரியாணி செய்வோம் ஆனால் தம் பிரியாணி அப்படி செய்யக்கூடாது நம்ம இதை வேறு மெத்தடில் செய்கிறோம் நீங்கள் கண்டினியூவாக பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே தேவைப்படும் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஏற்கனவே போட்டேன் இப்போ ரெண்டு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாய் மட்டும் தனியாக அரைச்சி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் அப்புறம் உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பொறிச்சு வச்ச வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டுறாதீங்க பாதி போட்டுட்டு பாதி வைங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம ரைஸ்க்கு மேலே போட்டு செய்ய போகிறோம் அதனால் இப்போ கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம புதினா இலை எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதுவும் பாதி போட்டுக்கலாம் இப்போவுமே வாசனை கம கமான்னு வருது செஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஏன்னா நம்ம பொறிச்சு வச்ச வெங்காயம் போட்டோம்னா அப்படி ஒரு வாசனை வருது கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம தயிர் சேர்க்குறோம் தயிர் வந்து நான் ஐம்பது கிராம் எடுத்துருக்குறேன் அதை அப்படியே போ உப்பு வந்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாகவே இருக்கணும் ரைஸில் பாதி அளவுக்கு நம்ம உப்பு இருக்கணும் இதில் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் சமமாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக நம்ம எலுமிச்சப்பழம் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம்
பார்ப்போம் இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு லாஸ்ட்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் நெய் சேர்க்கணுனாலும் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது மேலே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க இதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் நல்லா ஊற வைங்க அப்போ தான் சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா மசாலா உள்ளே போகும் அதனால் இதை சைடில் எடுத்து வச்சுருவோம் ஒரு பாத்திரம் வச்சு தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அரை கிலோ ரைஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு இதில் வந்து நம்ம மூணு பட்டை தேவையான அளவு பிரியாணி இலை ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் இப்போ பிரிஞ்சி இலை பட்டை இலக்கெல்லாம் போட்டாச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து புதினா இலை போட்டுக்கலாம் அதில் நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கும் அப்புறம் இதுக்கு இந்த இந்த ரைஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அரை உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா இது பண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதி வந்த பிறகு அரிசி போடணும் அது வந்து நம்ம முக்கால் வேக்காடுல நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதை வந்து கண்டினியூவாக பாருங்க எப்படி பண்றேன்னு பாருங்க தண்ணி கொதிக்கிற கேப்ல கொஞ்சம் கோதுமை வந்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பாத்திரத்தை சுத்தி பாத்திரத்தை சுத்தி நம்ம வந்து தம் போட போறோம் அதுக்காக மாவு பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் அரிசி நல்லா வேகிறதான்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா முக்கால் பதத்தில் நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் குழஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பதம் வராது பிரியாணி அதனால் அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோம் இப்போ அரிசி வந்து முக்கால் பதம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனில் நம்ம லேயராக போட போகிறோம் நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா எடுத்துருங்க நீங்கள் நல்ல பாஸ்மதி ரைஸாக வாங்கினீங்கன்னா பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்குன்னு அதனால் நல்ல பாஸ்மதி ரைஸாக வாங் வாங்கினீங்கன்னா தம் பிரியாணி வந்து ச சூப்பராக வரும் இப்போ இது மேலே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஏற்கனவே பொறிச்சு வச்சுருந்தா வெங்காயத்தை நம்ம லேயர் பண்ணோம் மேலே போடணும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் வந்து போட்டாச்சு இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மிச்சம் இருக்கிற அரிசியை அதே மாதிரி போட போகிறோம் ரைஸை நான் போடுற மாதிரியே நல்லா தூவி விடுங்க இப்போ அரிசி எல்லாத்தையும் நம்ம இது பண்ணி போட்டாச்சு இப்போ மேலே வந்து இதுலேயும் பொறிச்ச வெங்காயத்தை நம்ம போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து புதினா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம நெய் ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் வேணா ஃபுட் கலர் வேணா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுனால நான் ஃபுட் கலர் வந்து சேர்த்துக்கல இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நெய்யும் சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை தம் போட போகிறோம் அதனால் சப்பாத்தி மாவை நம்ம இந்த கார்னரில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வைக்கிறதுக்கு ரீசனே ஆவி வெளியே போகக்கூடாதுன்னா ஏன்னா நம்ம சிக்கன் வந்து வேகாமல் தான் நம்ம உள்ளே வச்சுருக்குறோம் அது வேகிறதுக்காக தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம பிளேட்டு வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஆவி வெளியே போகக்கூடாது 
ओपन वासल सम मेरे